Herkese merhaba şifre net izleyenleri bu videoda sizlerle beraber case for you akıllı güvenlik kamerasını kutusuna çıkartacağız ve ofistekiler ne yapıyor onları izleyeceğiz. Güvenlik kamerasını biz telefonumuzdan çok kolay bir şekilde kurabileceğiz ve internet üzerinden güvenlik kamerasının olduğu her yeri dinleyebileceğiz, görebileceğiz, gece bile göreceğiz, 360 derece göreceğiz ve işin en iyi kısmı karşı tarafa sesimizi de gönderebileceğiz. Ben ofiste dinlemeyi şu anda planlıyorum hatta belki onlarla beraber konuşurum ama önce bir case for you akıllı güvenlik kamerasını kutusuna çıkartacağız. Çıkartalım. Ama ilk notum şu olacak. Bu güvenlik kamerasının en iyi 3 noktası kolay kurulabiliyor olması, 360 derece görüntüleyebiliyor olması ve bu görüntülerin HD değil Full HD olarak kayıt ediliyor olması. Gel abi hemen seninle beraber kutuyu açalım ama kutuyu açmadan önce üstünde neler var onlara da bakalım. Şimdi işin en güzel tarafı kolay kurulum demiştim. Evinize aldığınız kamerayı kuramamak gerçekten çile dolu olabilirdi. Buradaki QR kodu hem Android telefonlarınızda hem de iPhone telefonlarınızda direkt okuttuğunuzda uygulamayı indirebiliyor ve kurabiliyorsunuz ki beraber kurulumu gerçekleştireceğiz. Arka tarafa baktığınız zaman Full HD bir görüntüyü kayıt edebildiğini görebiliyoruz. Karşı tarafın sesini dinleyebildiğimizi ve karşı tarafa ses gönderebildiğimizi görüyoruz. İşin en güzel tarafı güvenlikle alakalı belli başlı noktalar var. Bunlardan da bahsedeceğim size. Ve baktığınız zaman burada gece görüşlü olduğunu bizlere söylemiş oluyor. Şimdi ben kutuyu açıyorum sizlerle beraber ve hemen kutuyu açarken sizlere özelliklerden bahsedeceğim. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi... Burada ilk olarak karşımıza bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Eğer akıllı güvenlik kamerası ile alakalı merak ettikleriniz varsa bunu okumanızı tavsiye ederim. Bazı videolarda bu kablonun çıkmadığına dair söylentiler var. Ama hayır arkadaşlar böyle uzun bir kablo çıkıyor. Şimdi ne kadar uzun olduğunu kendimce test etmeye çalışacağım. Tamam mı? Şurayı bir açayım. Bu bir micro USB kablo. Zaten micro USB olması çok önemli. Bir kere takacağız. Ardından da işimiz bitecek. Şöyle çekiyorum, çekiyorum. Yani benim kolum herhalde 1,5-2 metre. Bu kablo da böyle 2,5 metre uzunluğunda vardır. Bu kablonun uzun olmasındaki en büyük sır şu. Biz bu güvenlik kamerasını işte prizden uzak bir yere koyabiliriz veya duvarın bir ucuna monte edebiliriz. İşte bu sırada bize kısa bir kablo gerçekten eziyet verebilirdi. Çünkü tavana monte ettiğimiz güvenlik kamerasının 30 santim kablosu olsa büyük eziyet olurdu herhalde. Peki monte işini nasıl gerçekleştireceğiz? Burada çok güzel bir aparat var. Bu aparat sayesinde güvenlik kamerasını duvara veya herhangi bir yere çok rahat bir şekilde monte edebilir ve açısını ayarlayabilirsiniz. Hemen diğer taraflarda ne var diye şöyle bir sarsıyorum. Duvara monte etmek için içerisinden vidalar çıkabiliyor. Bu da güzel. Bu tarafta da gördüğünüz gibi kalitesinin onaylandığına dair bir kırmızı belge var. Şimdi geldik güvenlik kamerasına. Güvenlik kamerası hakkında söyleyeceğim detaylar var ama şöyle bir kutuyu size de göstereyim. İkna olun. Kutuda başka herhangi bir şey yok. Şöyle çıkartıyorum güvenlik kamerasını ve gördüğünüz gibi şık tasarımla karşımıza çıkıyor. Şimdi şık olması da önemli. Çünkü akıllı güvenlik kamerasını odamızda, evimizde, dışarıda, kapımızda kullanabiliriz. Hani tasarımın kötü olması kabul edilemezdi. Şimdi genel olarak tasarıma baktığımız zaman alt tarafta bir QR kodu görüyoruz. Bu QR kod bizim akıllı güvenlik kameramızı kurarken çok fazla işimize yarayacak. Buradaki vidalama da sistemi de şöyle çalışıyor. Hemen bakın buraya vidayı takıyorsunuz. Bunu duvara vidalıyorsunuz. Zaten buradan çıktı. Çok kolay bir şekilde kurabiliyorsunuz. Ama benim kolay kurulumdan kastım tabii ki bu değildi. Şöyle tekrar çıkartayım. Kolay kurulumdan kastım bu kamerayı kullanabilmek. Kullanmadan önce tasarımdan biraz sizlere bahsedeyim. Şimdi şöyle detaylar var. Buradaki kameramız bizim Full HD görüntüleri kaydedebiliyor ve hem saklayabiliyor hem de anlık olarak bizleri izletebiliyor. Burada kızıl ötesini görebiliyoruz ki bu da geceleri bizim etrafı görebileceğimiz manasına geliyor. Kamerayı şöyle aşağıya doğru getirdiğim zaman hafıza kartını görüyoruz. Bu hafıza kartının içerisine görüntüleri kaydedebiliyor. Dilerseniz de buluta kaydedebilirsiniz. Bu da bizim detaylarımız arasında yer alsın. Şimdi şöyle kafanın dönebildiğini sizlere göstereyim. Biraz sonra detaylarda da göreceğiz ama bunun en güzel özelliği şu. Şimdi siz bunu duvara böyle monte ettiğiniz zaman sağda veya solda ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen güvenlik kamerasına kablosunu takıyorum. Bu arada takarken aklıma geldi bir adaptör çıkmadı. Evet adaptörün çıkmama olayı Apple başlatmıştı artık güvenlik kameralarına kadar gelmiş. Kablo olsun kablo önemliydi. Ben adaptör bulurum. Evinizdeki herhangi bir yeterli gücü sağlayabilecek adaptörü kullanabilirsiniz. Ben hemen telefonumu hazırlıyorum. Ardından da adaptörü hazırlayıp geliyorum. Kutunun üzerindeki QR kodu okuttum ve uygulama indirdim. Hemen uygulamanın adını size de söyleyeyim. Valla o kadar kolay oldu ki ismine bile bakmadım. AC Cloud'muş. Bu uygulamayı hemen App Store'dan veya Google Play Store'dan indirerek kurabilirsiniz. Oturma açmanızı istiyor. Bu işlemi de kolayca gerçekleştirdim. Ama bir doğrulama sistemi var ve bizim mailimize 8 saniye bir kod gönderiliyor. Bu kod eğer mailinizde bulamazsanız spam kutunuza düşmüş olabilir. Orayı da 
kontrol edin. Şimdi gördüğünüz gibi burada cihaz eşleştirilmedi diyor. Peki cihazı nasıl ekleyeceğiz? Hemen cihaz ekle diyorum. Ardından da buradan kamerayı bulmamız gerekiyor. Bizim burada Wi-Fi veya internetle DOM kamera olduğunu biliyoruz. Hemen zaten logosundan da anlayabiliyoruz. QR kodu veya Wi-Fi bağlantısı diyor. Burada bana diyor ki yanıp sönen bir simge var mı diyor. Şöyle bir arka tarafa baktığım zaman evet gördüğünüz gibi yanıp sönen bir ışığımız var. Bu hazır olduğunu görüyor. Yanıp duruyor diyor. Gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Burada alt katın parolasını girmeniz gerekiyor. Şimdi ben hemen bir alt katın burada parolasını giriyorum. Alt katın parolasını girdikten sonra sonraki diyorum ve burada burada benden kendisinin taratmasını istiyor. Bu da iyi. Evet gördüğünüz gibi başarılı tarandığını bana söyledi. Wi-Fi'ya bağlandı. Ardından bu ifadeyi duyar duymaz sonrakine tıklayın diyor. Evet sonraki Wi-Fi'ya bağlandığını da söyledi. Wi-Fi'ya bağlandırma ve eşleşme işlemi 1-2 dakika sürecek diyor. Bekliyoruz. Evet bağlantıyı gerçekleştirdik. Burada kameraya bir ad vermemiz gerekiyor. Gelin bir arayüzü gezelim. Buralarda neler oluyor yakından bakalım. Kamerayı kolayca kurduk ve şu anda arayüzüne dolaşmaya hazırım. Bazı kameraları kolayca kuramadığımızdan dolayı gerçekten güvenlik kamerasını kullanmaktan soğuyabiliyoruz. Hem de arayüzün zor olması kameranın kullanımını zorlaştırıyor. Eğer zaten böyle işte arayüzlerle uğraşmayı sevmiyorsanız modem kurulumu gibi böyle uzun uzun kurulumlarla uğraşmak istemiyorsanız kolay bir işlem olduğunu söylemem gerekiyor. Sizlerle beraber uygulamayı ben de ilk defa deneyeceğim ve beraber keşfederek gideceğiz. Ben bu sırada sizlere özellikleri anlatacağım. Hem de burada ofisi gözetlemek istiyorum. Yukarıdakiler yani şöyle düşünün. Ha üst kat ha Amerika'daki birisi ha İstanbul'un diğer ucundaki evim. İstediğiniz her tarafı böyle gözetleyebilirsiniz. Ben şimdi hemen burada SD'nin ofisini gözetleyeceğim. SD'nin gözücüsü olarak adlandırdım. Burada diyor ki çevrim içi olduğunu görebiliyoruz. Hemen üstüne tıklıyorum. Evet şu anda hesabı görüyorum. Sesi açacağım. Esabil merhaba. Evet Esabil döndü. Şöyle bir hesabı da görüyorum şu anda. Burada hesabı full HD olarak görebiliyorum. Ben de şöyle bir kafamı sallayayım. Ona merhaba dediğimden dolayı. Hemen yakalandık bu arada. Güya ofisi gözetleyecektim. Anında yakalandık. Şu anda full HD olarak ofisi gözetliyorum. Tıkladığım zaman bunu HD görüntüye çekme imkanım da var. Hemen HD görüntüye çektim. Ya burada HD görüntü değilmiş. Şöyle bir yatay yapayım. Evet HD görüntü değilmiş. Ben bu arada görüntülere böyle bakıyorum ama özellikle daha detaylı anlattığım bir yerde tam ekran bir şekilde sizlere ben hem ses kalitesini hem de görüntü kalitesini göstereceğim. Çünkü bir güvenlik kamerası alıyorsak güvenliğin hem gece hem de gündüz nasıl sağlandığını görmem gerekiyor. Şimdi burada farklı detaylarımız var. Mesela pozisyon kısmına geldiğiniz zaman kamerayı tek bir hemen ayarlayabiliyorsunuz. Bu ne manaya geliyor? İşte siz etrafı dolaşıyorsunuz, dolaşıyorsunuz, bir esabile bakıyorsunuz, bir diğer masaya bakıyorsunuz ama sonra gidip hep aynı yerde kameranın durmasını istiyorsunuz aynı pozisyonda. O aynı pozisyona tek tuşla gelebiliyorsunuz. Alarm kısmına geldiğiniz zaman alarm ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bunun iki güzel özelliği var. Bunlardan birincisi eve hırsız girdiği zaman ya da evde bir hareket olduğu zaman size hemen bildirim geliyor, kayıt altına alınıyor ve siz anlık olarak ya da daha sonra izleyebildiğiniz için evde neler olduğunu görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Ya da şöyle düşünün, bebeğiniz uyumaya başladı, siz içeride mutfaktasınız, siz oturma odasındasınız, evin herhangi bir bölgesindesiniz. Eğer bebeğiniz hareket ederse, uyanırsa hem onun sesini duyabiliyorsunuz hem de onun hareket ettiğine dair bir bildirim sizlere geliyor. Ve buradaki en güzel kısımsa karşı tarafa da ses gönderebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben biraz önce hesabı ile sesimi gönderdim. Bunun senaryosunu değiştirmek isterseniz yapacağınız şey işte ona dokunma tarzında bir sesle karşıya gönderebilirsiniz. Şimdi buradan sesi kapatıp açabiliyorsunuz. Dilerseniz karşı tarafa sesi de gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz. Mesela şu anda Ercan'a benim sesim gidiyor ve dönüp bana baktı. Sesin nereden geldiğini anladı ve gidiyor. Dilerseniz anlık olarak kayıt altına da alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki kayıt hemen başladı. Yani orada çok hızlı bir şey gördünüz ve hemen telefonunuza kaydetmek istiyorsunuz. Kaydı durduruyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen gidip görebilirsiniz diyor. Şu anda benim önümü kapattılar. Onları izlediğimi anladılar. Gerçekten ilginç oluyor. Mesela benim önümü kapattığı için hemen fotoğrafını çekiyorum. Gördüğünüz gibi hemen fotoğrafını çekebildik. Ve evet önümü kapatmasının sebebini anladım. Gece modunu göstermek istedi. Eğer hava kararırsa siz hiçbir hareket yapmadan gece modu otomatik olarak açılıyor. Şimdi ben buradan tekrar kısmına geliyorum. Burada hafıza kartın takılı olmadığı için güzel bir özellik var. Eğer hafıza kartıyla uğraşmak istemiyorsanız bulut depolama deneyimini yaşayabilirsiniz. Bu da şu manaya geliyor. Sizin çektiğiniz görüntüler hemen buluta kaydediliyor ve dilediğiniz zaman onlara ulaşabiliyorsunuz. 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü başlattıktan sonra burada aylık, 3 aylık ve yıllık fiyatı görebiliyorsunuz. 
Türkiye'de biliyorsunuz bulut depolamanın yıllık fiyatı 70 dolarmış. 70 doları vermenize gerek yok. Hemen bir hafıza kartı almanız da yeterli olacaktır. Burada genişletilmiş ve profesyonel fiyatlar da var. Sakın bunu bir işte para kazanma yöntemi olarak düşünmeyin. Hafıza kartı takabiliyorsunuz. Bu zaten bizim için önemli bir şey. Bu tamamen kullanıcı dostu. Eğer isterseniz böyle bir tercih var demenin farklı bir yolu. Şimdi buradaki ayarlar kısmına geldiğiniz zaman kameranın adını değiştirebiliyorsunuz. Kamerayı açık veya kapalı yapabiliyorsunuz. Ve aşağıya geldiğiniz zaman aile üyelerini davet edebiliyorsunuz. Bu da şu manaya yarıyor. İşte evdeki diğer insanlar da kameraya ulaşıp ulaşamamasını buradan ayarlıyorsunuz. Gelişmiş ayarlar kısmında görüntüyü döndürebiliyorsunuz. Bu niye? Çünkü ben şu anda masanın üstüne düz bir şekilde koydum ama duvara dik bir şekilde de monte edebilirim. Yatay bir şekilde de ters bir şekilde de monte edebilirim. Onu koyabilirsiniz. Otomatik gece görüşünü ayarlayabiliyorsunuz. Frekanslarını ayarlayabiliyorsunuz. Mikronu ve hoparl- mikrofonu ve hoparlör sesini ayarlayabiliyorsunuz. Ve led göstergeleri ayarlamak mümkün. Yerel uygulamayla alakalı bu da çok da girmemizin gerekmediği ayarları görebiliyoruz. Hemen hareket algılama kısmına gelmek istiyorum. Hareket algılamadaki en iyi özellik şu. Buradan alanı seçebiliyorsunuz. Bu niye önemli? Şimdi kapınızı çekiyorsunuz mesela. Kapının önünde de yol var. İnsanlar ya da arabalar devamlı gidip geliyor. Ama alarm almak istemiyorsunuz. Kapınızın önüne gelen birisi olursa alarm almak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen şuradan diyorsunuz ki burası benim alarm bölgem olsun diyorsunuz. Ve kayıt et diyorsunuz. Ardından da burada hassasiyeti ayarlayabiliyorsunuz. Kapınızın önünde bir çiçek varsa rüzgardan hareket ediyorsa eğer bildirim gelsin mi gelmesin mi buradan hassasiyeti ayarlamak çok mantıklı bir hareket. Yazılımsal özelliklerin bizlere destekli olması çok güzel. Şimdi Şimdi hareket uyarısında görebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi buradaki ayarların hepsi bu kadardı. Ben sizlerle bir takım görüntüleri baş başa bırakacağım. Seyden ofisini izlemiş olduk. Sizi her zaman izleyeceğim. Yaptığınız işlere devamlı bakıyorum. Gördüğünüz gibi mesajımı da ben karşı tarafa gönderdim. Şimdi sıradaki işlem şu olacak. Ben sizlere birkaç daha detaylı özellikten bahsedeceğim ki zaten artık uygulamayı gördük. İlk alanlar teknik detaylar eğer merak edenler olursa diye. Gelin bir de tam görüntülere bakalım onlar nasılmış. Tam görüntüleri siz görürken anlatmaya başlıyorum. Dediğim gibi bir hafıza kartı takabiliyor ve bu kamerayı kullanabiliyoruz. Kamer Kameramız sadece 2.4 GHz Wi-Fi'ne bağlanabiliyor. 5 GHz'e bağlanamıyor. Onu da şimdiden söyleyeyim. Kameranın üzerindeki dahili mikrofon ve hoparlör kalitesini de sizlere göstereyim. Evet şu anda ofisin deposundayım ve kameradan yaklaşık 3-4 metre uzaklıktayım. Beni şu anda görebiliyor olmanız gerekiyor. Ayrıca hem kameraya yaklaşayım hem de biraz uzaklaşayım. Ben konuşurken sesin kalitesinin size nasıl geldiğini de duymuş olursunuz. Bu sayede size hem mikrofonu hem de aynı anda gece modunu göstermiş olurum. Gece görüşüyle alakalı teknik detayları merak eden olursa da şöyle bir detay vereyim. Tam 7 metreye kadar etrafı görebiliyorsunuz. Artık 8 ile 9 metreden sonra oralar biraz daha karanlık kalabiliyor. Buradaki kamera 350 derecelik pan, 90 derecelik tilt hareketleri yaparken 4x'te dijital zoom gerçekleştirebiliyor. Full HD çözünürlüğünde bir kameramız var. Bu kamerayı gördüğünüz gibi görüntüler zaten ortada 110 derecelik bir açıyla bizleri kaydedebiliyor. Ve saniyede 15 kareyi kaydedebiliyor. Bu da fena bir değer değil. Onu söylemiş olayım. Belki 30 olabilirdi ama 15'in de zaten kötü olmadığını gördünüz. Kolayca kurulumunu hem telefonda hem duvarda gerçekleştirebileceğimiz çok gönlü akıllı güvenlik kamerasına yakından bakmış olduk. Full HD görüntüyü bize gece ve gündüz verebiliyor olması, karşı tarafa sesi gönderebiliyor olması ve alarm kurabilme ya da hareket algılamayı seçebilme gibi farklı yazımsal özellikleriyle bize sunulan bu kamerayı beğendiğimi söyleyebilirim. Eğer siz de görüntüleri beğendiyseniz satın almanız için aşağıya açıklama kısmında bir link bırakacağım. Oradan hem detaylı bilgi alabilir hem fiyatı görebilir hem de kamerayı satın alabilirsiniz diyor ve videoyu burada kapatıyorum. Sedlerin ofisini gözetlediğimiz videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.